Anda mau taruhan berapa dengan saya? Anda mau taruhan? Hah? Anda mau bertobat di tempat nggak malam ini? Kalau saya bisa tunjukkan bahwa murid Yesus menyembah dia. Bertobat di tempat sekarang ini juga. Terima nggak tantangan saya? Terima nggak? Mau? Tantangan saya mau terima nggak? Bertobat detik ini juga di tempat. Kalau saya bisa tunjukkan murid-murid Yesus menyembah dia. Ayo taruhan ya. Oke. Saya kasih ayatnya. Dan teman-teman menjadi saksi ya. Dia harus bertobat malam ini juga di depan kita semua. Gak usah, saudara-saudara gak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwasannya. Tidak ada Tuhan. Yang disembah. Malaikan Allah Ta'ala Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Utusan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat Di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Didelaskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya alamin Di bulan Ramadan, bulan penuh hidayah Ada lagi yang bersyahadat masuk Islam Seorang gadis dibimbing oleh Ustadz bersyahadat masuk Islam alamin tetapi sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu sebuah hiburan yang ditunjukkan oleh Murtadin Noverina Solihin. Enggak ada datanya murid Yesus nyembah Yesus tunjukkan. Tuh. Enggak <gak> ada datanya. Kalau ada datanya gimana? Hah? Anda mau taruhan berapa dengan saya? Anda mau taruhan? Hah? Anda mau bertobat di tempat enggak malam ini? Kalau saya bisa tunjukkan bahwa murid Yesus menyembah dia. Bertobat di tempat sekarang ini juga. Terima nggak tantangan saya? Terima nggak? <tuh> mau? Tantangan saya mau terima nggak? Bertobat detik ini juga di tempat. Kalau saya bisa tunjukkan, murid-murid Yesus menyembah dia. Ayo taruhan ya. Oke. Saya kasih ayatnya. Dan teman-teman menjadi saksi ya. Dia harus bertobat malam ini juga di depan kita semua. Bahwa murid Yesus menyembah Yesus itu real. <tuh> Sabar ya. Sabar. Segera. Anda buka Matius 28 ya. Ayat dari ayat 16. Ayo teman-teman, teman-teman yang Kristen, ayo kita buka ayatnya bersama-sama dan kita akan menyaksikan ya, ada dua orang di sini akan segera bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya. Ayo. Judulnya adalah Perintah Memberitakan Injil. Ya. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ini bukan catatan Paulus ya, Alyubi, ini Matius. Ya, Anda bedakan Matius dengan Paulus. Paulus pun itu menulis semua adalah firman Tuhan, sama. Ya, jadi jangan ngeyel. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. <tuh> Mana tadi yang mengambil tantangan saya? Dengarin baik-baik ya Dengar baik-baik Syarat menjadi orang Kristen Di Indonesia dan di seluruh dunia Itu adalah goblok Satu-satunya syarat Menjadi orang Kristen Itu adalah bodoh Ya teman-teman kita bisa melihat Murtadin Noverina Solihin itu Sangat memaksa sekali ya. Ketika diminta ayat di dalam Bible 
Terus taruhan katanya ya Taruhan kalau ada ayatnya nanti kamu bertobat terima Yesus Wow sungguh inilah ya ajaran kasih itu ternyata realisasinya adalah sebuah pemaksaan Tetapi kita akan tampol eh, asumsi daripada Noverina Solihin Memakai ayat Bible yang notabene-nya adalah perkataan Yesus langsung Bukan tulisan Matius seperti tadi yang ditunjukkan oleh Noverina Solihin Benarkah para murid Yesus itu menyembah Yesus? Orang Kristen tidak berhenti berpendapat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka terus saja memaksa bahwa Yesus Kristus merupakan Tuhan sehingga mereka menyembahnya. Padahal ayat-ayat di dalam Bibel sendiri sudah jelas sekali bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan. Dan yang diajarkan oleh Yesus adalah ketauhidan, yaitu hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Akan tetapi orang-orang Kristen seperti Noverina Solihin ini tampaknya tidak lagi mengikuti ajaran Yesus karena mereka hampir seluruhnya menjadi pengikut setia Paulus yang ajarannya sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Maka realita yang ada sekarang mereka mengklaim sebagai pengikut Yesus tetapi realitanya mereka adalah penyembah Yesus. Nah teman-teman, Lalu benarkah ayat yang ditunjukkan oleh Noverina Solihin tadi menunjukkan bahwa murid-murid Yesus itu menyembah Yesus? Benarkah para murid-murid Yesus itu menyembah Yesus layaknya Yesus itu adalah Tuhan? Jawabnya adalah tidak. Kenapa? Alasan pertama adalah tidak selamanya kata menyembah itu bermakna penghambaan terhadap Tuhan. Misalnya Noverina Solihin menyembah harta. Apakah harta itu Tuhan? Tentu saja tidak, maksudnya adalah Noverina Solihin itu terlalu cinta kepada dunia, kepada harta benda yang begitu besar dan dalam terhadap harta sampai-sampai tidak bisa hidup tanpa harta sehingga menyebabkan Noverina Solihin itu disebut sebagai penyembah harta. Contoh lainnya adalah menuhankan hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu Tuhan? Tentu saja tidak. Maksud kata menuhankan hawa nafsu di sini adalah karena si Noverina Solihin selalu mementingkan hawa nafsunya saja dan mengabaikan hal lainnya sehingga dikatakan Noverina Solihin ini menuhankan hawa nafsu seperti contoh yang tadi ditunjukkan oleh Noverina Solihin yang uh, begitu memaksa ya memaksa orang agar menyembah Yesus agar mengakui Yesus sebagai Tuhan nah itu termasuk menuhankan hawa nafsunya Hal itu juga berlaku kepada para murid-murid Yesus ataupun orang-orang di dalam ayat-ayat di Bibel yang dikatakan menyembah Yesus itu. Mereka menyembah dalam arti kata kecintaan mereka yang begitu besar sampai-sampai rela mati demi melindungi Yesus. Mereka rela mati demi menegakkan ketauhidan dan rela mati demi menegakkan ajarannya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Mereka bukanlah menyembah dalam arti kata penghambaan terhadap Tuhan. Hal ini juga diperkuat alasan kedua. Alasan yang kedua adalah Yesus tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan dan tidak pernah menyuruh orang untuk menyembahnya. Justru sebaliknya, Yesus menyuruh umatnya untuk menyembah Allah yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan kasih ayatnya kepada Murtadin Noverina Solih. Markus 12 nomor 28 dan 29 Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah hei orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa ada tertulis di dalam Markus 12 nomor 28 dan 29. Bedanya ayat ini merupakan penuturan ataupun ucapan dari Yesus langsung ya. Berbeda dengan ayat yang ditunjukkan oleh Noverina Sunihin yang dikatakan tadi adalah tulisan Matius. Oke lanjut ayat kedua. Maka berkatalah Yesus kepadanya enyahlah iblis sebab ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Tertulis di dalam Matius 4 nomor 10. 
Jadi tidak pernah sekalipun Yesus mengatakan di dalam Bible akulah Tuhan atau sembahlah aku, tidak ada itu. Tetapi yang ada Yesus justru mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Oke, kita tambahi ayatnya untuk murtadin noverina sulihin ya. Yesus sendiri menyatakan bahwa dia adalah seorang utusan atau seorang nabi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Nah, kita ulangi lagi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 12 nomor 49 dan 50 Lanjut, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Yohanes 8 nomor 16 jadi beda kelas ya antara ayat yang ditunjukkan oleh Noverina Solihin yang berupa tulisan Matius versus ayat yang merupakan pengakuan, yang merupakan penuturan dan ucapan Yesus langsung yang tertulis di dalam Bible yang baru saja kita bacakan tadi. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya para murid Yesus tidak pernah menyembah Yesus dan Yesus pun tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembahnya. Akan tetapi hampir seluruh orang Kristen termasuk Noverina Solihin ya Tidak mengikuti ajaran Yesus lagi Mereka mengikuti ajaran Paulus yang telah memanipulasi ajaran Yesus Jadi 180 derajat ya perbedaannya Jadi pesan saya untuk Noverina Solihin Ikutilah Yesus dan patuhilah apa yang diperintahkan oleh Yesus Maka dengan izin Allah kalian akan lebih dekat dengan kebenaran yaitu Islam. Tidak usah, saudara-saudara, tidak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Taala dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirobbil alamin telah bersyahadat saudari baru kita ya dibimbing oleh seorang ustadz. Alhamdulillah tiada hari tanpa mu'alaf kita doakan untuk saudari baru kita yang baru saja bersyahadat mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam semakin semangat belajar tentang agama Islam dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Terima kasih sahabat mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.